荆棘之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶比附的城，我与你共存。笑问青，从不声唱。我偏要做这月火烧不尽的凉，怕爱未央。站在巨浪的中心，风是我思想与是最马欢喜的列车。抬头遥望那些回不去的时光，眼前的。我想尽一切办法，击败。是吗？可我做不到。人生在世，如身处荆棘之中，心不动。则人不妄动，不动则不伤。如心动，人则妄动，伤其身，痛其骨，深受世间诸般痛楚。不动则不伤亡。那我早已被荆棘刺穿了需要派人去接应他们。还有，你带来的消息属实吗？嗯。我皇兄带兵前来。消息可靠。七哥一直在和宇文月联络议和之时，他带兵前来定有蹊跷。你说宇文月去秀丽山见了阿楚？没错，秀丽山的探子刚送来的消息。准确无误，就是他。报报告殿下，大卫七皇子援撤，带着大军朝着美林关来了。他们到底想干什么？殿下，末将有句话，不知当不当讲
，别说没用的。楚大人现在对我一直颇有成见，而现在他对您也是心有怨言。有些事情，您不得不防啊。阿楚不会的。但是您能保证宇文月没有这个打算吗？你想要说什么？殿下，我们不如趁这个机会。干脆拿下宇文月，他既然敢来，那就别想走了。最近他在美灵关折损了我们不少人手，如今他深入我燕北进行刺探，其居心不言而喻。美灵关被他经营的要粮有粮，要人有人，各种的军需武器一应俱全，甚至大威的皇子也领兵前来为他助战。再这样下去，我们燕北危矣啊！殿下属下知道您和他有些交情，但是两军对战，不能谈感情。您每一个决定，每一次犹豫，都会有成百上千的燕北子弟为此付出性命。所以属下希望您能够以大局为重。传我令，集结所有最精锐的燕卫，截杀宇文越。诺。为何带大军前来？我接到宇文越的密函，说燕勋非但不愿意和谈，还准备再次兴兵进攻大魏。有这样的事？这是他亲笔所写，不会有错。皇兄，宇文越信中所说，真假未明。你贸然发兵的话，不仅会生灵涂炭，一合，也将会化为泡影。此事不能再拖了，我必须进城。这。皇兄，不能去！你给我让开！撤！你到底让不让？不让！让开！要讨伐的是反贼燕巡，他割据燕北，也不愿意接受议和好意。若再不平叛，那我大魏国威何在？皇兄，燕巡谋反之事事出有因。如果我们放下身段，先为燕家平反昭雪，再行和谈，那是他还不同意的话，皇兄再发兵攻打也不迟啊。十三弟，你为何要处处维护那个反贼？是不是在这里待久了，让这燕北的风给吹傻了？你还记不记得，自己是袁家的子孙？这个反贼差点攻破长安城，数以万计的百姓遭到无辜杀害。就连袁奇，也在红川城殉国。这些你都忘了吗？不曾忘记。那么，九幽台上，难道就没有燕家的冤魂了吗？燕北大地上，难道就没有无辜百姓的冤魂吗？皇兄尚且对亲人蒙难，刻骨铭心，那百姓们何尝不是？燕巡又何尝不是？笑话！区区反贼之命，怎可跟我皇族相提并论？人命之重，不分贵贱呀！皇兄，当我失去这条手臂以后，我才明白，那些断肢残体的人是多么的疼。多么的绝望！你可是一场战争，会令多少人失去肢体或生命？
三弟，求你了，撤兵吧。你若执意阻拦，你身后的铁蹄就会从你身上踏过去。无妨，若能断了你杀尽燕北之心，让红川城的百姓不用受战争之苦。我任你踩踏。若是当初父皇未裁其定北侯，为屠城灭族，又怎会有今日的处境？明明是父皇错了，为什么你们都视而不见呢？我绝不会让这个错误延续下去，让天下苍生为此受苦。若执意要攻进城的话，就从我的尸体上踩过去吧。他们留了口子，那宇文月对地形极为熟悉，而且他们人少，机动性强，一进林子就没了踪影。殿下已经带人去追了，您现在马上回城，派兵去秀丽山，说秀丽君私通敌手，要拿楚乔回红川城问罪。将军，若是殿下知道了，不会放过你的。我的命不重要，若是他日魏军攻来，殿下必死于宇文月之手。什么停战议和，全是痴人说梦。欲成大事者，不能儿女情长。只要楚乔在一日，殿下就下不了伐魏决心。我们必须要让他知道，楚乔的心并不在他身上。另外，通知周安，交给他的事情可以去做了，让他安心上路。燕北不会忘记他的。我倒要看看，宇文月知道了，还能不能安心的离开燕北。公子，这个人是从附近抓获的，他说要见公子，有要事相告。宇文将军，我是楚大人的部下，秀丽军统领周安，我家大人命我来，有要事向您禀报。秀丽军的统领，不是贺萧吗？贺萧统领已经战死，如今由我接替他的职务
，我家大人说，将军的行踪已经暴露了。不管你有什么事，请你马上离开。秀丽山一带布满了黑鹰军的人，你们冲不过去的。他在瑶山为你留了个口子，如果你相信他，就从那里离开。殿下的大军马上就要到了，再不走，恐怕就没有机会了。你家大人出了什么事？还有。何萧统领为什么会战死？我家大人只吩咐我说刚才那番话，别的是我无可奉告。你说了这么多，却没有一句重点，你让我们怎么相信你？老实点，别耍花样。殿下知道将军到了燕北，也知道你与我家大人见了面，殿下让大人杀你，我家大人不肯，还派兵阻止成员的人马来杀你，和黑鹰军动了手。将军，你就快走吧，不然我们秀丽军的兄弟就白白牺牲了，还有贺萧统领也白白牺牲了。你家大人现在在哪儿？我走的时候，还在和黑鹰军的人厮杀，现在就不知道了。话我已经带到了，但是却说多了，违背了我家大人的意愿。也没脸再回去见他了，将军，你就快走吧。如果这次上天保佑，你二人能平安脱险，希望以后，要么永远不要再来见他，要么就把他带走，再也不要让他陷入这种两难的境地了。怎么说的？黑鹰军兵分三路，前往燕北腹地，方向是秀丽山一带。从红川到秀丽山，沿途各郡县都设立了路障，民兵出动，行动频繁。但这也说明不了什么，很可能是燕巡故意不辞一局，想引我们自投罗网。如果真的是燕巡所为，这个人。既然能找到我们，那燕巡自然也能。大可引兵前来，何必设局呢？也许，也许是有人想借燕巡的手，除掉公子您。哦，对，可能是美灵官赵匡的部下，他们一直对公子您怀恨在心。也许他们一路跟踪我们到燕北，然后再将情况告诉燕巡。也有可能是燕巡的部下那个程渊，还有可能是长安城里的人。是啊，公子，此事疑点太多，属下也觉得蹊跷。倘若是真的呢？十有八九是假的，而且应该是有人故意设局，引我们掉入陷阱。那另外的十之一二呢？此事因我而起，我总要看看他，才能安心。公子。楚大人，红传城送信来，说我们私通敌手，泄露军事机密，要拿楚大人回红传城问话。是燕巡下的命令吗？没有手令，只有口谕。送信的人是谁？来人说是黑鹰军的人，但我认得他，是程渊的部下。把人给我绑了，带上二十个兄弟，随我去红传城。诺。誉王殿下，殿下，你也别太忧心了，你已经尽力了。宇文越有消息了吗？皇兄呢？我们获取的情报有限，但可以肯定的是，襄王殿下的大军。在距美灵关五十里的地方，安营扎寨了。我猜测，如果月公子回不来，他必率大军扫荡燕北。我真没用，仗真的不能再打下去了。如今北有蛮人进犯，又有大梁虎视眈眈，大魏分崩离析，天下又变成了当初的那个乱世。
百姓们生灵涂炭，这都是我的罪过。殿下，你放心吧，月公子他一定会回来的，他一定会有办法。也就指望他了。大人，怎么了？我觉得有问题。什么问题？严巡他疯了。他的目标根本就不是我，是宇文月。那现在该怎么办？我们分头行动，你带着秀丽君去王美玲关放下，我们在那里会合。好，所有人，随我来。撤！撤！撤！撤！撤！你在做什么？你觉得呢？宇文月呢？他已经被我射杀了。你为什么要杀他？大魏的军官偷偷潜入我燕北心腹之地，我杀一个大魏军官有何不妥？阿楚，在你的心里，整个燕北和我就不及他一个宇文月。你可以杀他。你可以在沙场上光明正大的杀他，但是你怎么可以利用我，利用他对我的感情？我和他有言在先，他日沙场相见，不必留守。阿楚，我身为燕北之王，很多事情我不得不做。你到底知不知道，我做的一切都是为了你？屠杀我的战友和军队，逼迫我废弃我们的理想，驱逐我远离中心，怀疑我，利用我，不信任我，监视我，这些都是为我好。我只是想保护你。这些就是你所谓的保护。问你一句：这些年，你爱过我吗？我不知道我对你的感情算不算是爱，我只知道我在意你，关心你。我不能容忍别人伤害你。我以你的梦想为梦想，我把你的家乡。当成自己的家乡，你的立场，你的安稳，你的得失，就是我这几年来心里最重要的事情。我最大的梦想，就是能够跟你一起回燕北，看到你平安回家，心愿得偿。我失去亲人。失去记忆，这些年来，你就是我最重要的人，你就是我存在的意义。但是我现在却疑惑，我做的这一切究竟值不值得？我到底有没有看清你？也许，从回到燕北开始。你就开始怀疑，你怀疑雨姑娘
，怀疑吴先生，怀疑我，你怀疑一切在权力上对你有威胁的人，你已经变成权力的奴隶了。你的仇，你的恨，都只不过是为了你的私心而生。也许，我不怪你杀于文远。我只怪你的手段太过卑劣，你不该这样践踏我对你的忠心，你不该践踏我们之间的感情。现在，如你所愿，我要去找宇文渊。我最后一次警告，如果宇文渊死在燕北。永远不会原谅你。
我哪也不去，哪也不去。小安，天后，对不起。
吹乱月光，生如竹发，心有烟草。谁人笑我悲怆，被命运折。